ఐదేళ్ల పాటు ఏదో పబ్బం గడిపేశారు తొమ్మిది నెలల పాలనపై మాత్రం ఇప్పుడు ఆరోపణలు విమర్శలు చేస్తున్నారు ఈ తొమ్మిది నెలల పాలన మీదే ప్రతిపక్ష నేతలు ఎంతగా రాద్ధాంతం చేస్తుంటే గత ఐదేళ్లలో ఏం పీకారు చంద్రబాబు గారు అంటూ ప్రజలు ప్రశ్నిస్తున్న ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఎక్కడి నుంచి వినిపిస్తారో కూడా అర్థం కాని పరిస్థితి అయితే తాజాగా ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఒక్క పరిశ్రమ కూడా రాలేదు అనేది ప్రధానంగా ప్రతిపక్ష పార్టీ చేస్తున్న ఒక ప్రచారం అదే టైంలో ఉన్న పరిశ్రమలు కూడా వెళ్ళిపోతున్నాయి కియా లాంటి పరిశ్రమలు కూడా తరలించేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు అనేది మరొక బురద జల్లే కార్యక్రమం ఈ రెండు ఎంతవరకు వర్కౌట్ అయ్యాయి సక్సెస్ అయ్యాయి అనేది పక్కన పెడితే ప్రధానంగా ఎవరి ప్రయత్నాలు అయితే వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఒక పక్క ప్రధానంగా మంత్రి మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి గారు ఏదైతే ఉన్నారో ఆయన కూడా పరిశ్రమలు తీసుకొచ్చేందుకు అంటే ఇంకా ఒక రెండున్నర ఏళ్ళు అయిపోలేదు లేదంటే ఒక మూడేళ్ళలో నాలుగేళ్ళు అయిపోలేదు నాలుగేళ్ళ పరిపాలనలో ఏమీ రాలేదు అనుకోవడానికి అయి ఇంకా ఏడాది కూడా పూర్తి అవ్వలేదు పట్టుమని చెప్పాలి అంటే కానీ ముందు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి ఈ ఏడాదిలో జగన్మోహన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం చేశారు అనేది ఆలోచిస్తే ఈ తొమ్మిది నెలల్లో చాలా లిస్టే కనబడుతుంది చాంతాడ అంత లిస్ట్ కనబడుతుంది చేసింది అదంతా చెప్పుకుంటూ పోతే ఒక పది వీడియోలో చెప్పొచ్చు అనమాట అన్ని అన్ని లిస్టులు ఉన్నాయి సంక్షేమ పథకాల విషయంలో తీసుకుంటే ప్రధానంగా ఆయన చెప్ప చేయాలనుకున్నవి అన్నీ చేసుకుంటా వెళ్ళిపోయారు అలాగే ప్రత్యర్థుల ఎత్తుగడలను తిప్పు కొడుతూ రాజకీయాల్లోనూ ఆయన ఎక్కడ వెనక్కి తగ్గలేదు అదే టైంలో మొన్న ఐదేళ్లలో వాళ్ళు ఎలాంటి అవినీతి అక్రమాలకు పాల్పడ్డారు అనే వాటిని అన్నింటినీ వెలికి తీసి ఒక సిట్ ఏర్పాటు చేయడం ఇదంతా మండల రద్దు విషయం కానీ మూడు రాజధానుల ఏర్పాటు నిర్ణయం కానీ అవన్నీ చేస్తూనే ఒక పక్క అన్ని సంక్షేమ పథకాలు ఆయన చెప్పిన డేట్కి చెప్పిన తేదీకి అందించే ప్రయత్నం చేయడం వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా లాంటి కార్యక్రమాలు అయితే వచ్చే ఏడాది మొదలు పెట్టాల్సింది వచ్చే అక్టోబర్లు ఇవ్వాల్సింది మొన్న మొన్నే అక్టోబర్లోనే ఇచ్చేయడు అంటే ఇలాంటివన్నీ ఇవన్నీ చంద్రబాబు గారికి గుర్తున్నా లేకపోయినా ప్రజలకు గుర్తుంటాయి కాకపోతే వీళ్ళు ఏదో ఒక బురద జల్లాలని మాత్రం ఒక్క పరిశ్రమ కూడా రాలేదు ఇది ఒక మచ్చ పడిపోయింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అంటే ఒక వ్యతిరేకత తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం ఓకే అలాగే కియా ఉంది అది తరలిపోతుంది అని ఒక కొత్త ప్రయత్నం అయితే చేశారు అది కూడా వర్కౌట్ అవ్వలేదు ఆ కంపెనీ ప్రతినిధులే ప్రతినిధులే బయటకు వచ్చి కియాని తరలించే ఉద్దేశం లేదు అది రాయిటర్స్లో వచ్చిన ఒక అసత్య కథనం అని ఎప్పుడైతే బయట పెట్టారు ఇంకా వీళ్ళందరూ తోక ముడిచి దుకాణం సర్దుకున్న పరిస్థితి అయితే ఇక తాజాగా ఇప్పుడు కొద్ది రోజులుగా చేస్తున్న ఒక ప్రచారం తెర వెనక జరుగుతున్న వాళ్ళ సోషల్ మీడియా వేదికగా జరుగుతున్న ప్రచారం ఏంటంటే పరిశ్రమలు తీసుకురాలేకపోయారు మంత్రి ఏం చేస్తున్నాడు మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి గారు అనేది ప్రధానంగా చేస్తా అయితే జరగాల్సినవి అయితే జరుగుతున్నాయి ఎంఓయు ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటున్నారు అలాగే ఇప్పుడు రాజధాని తరలింపు ప్రక్రియ ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్లో ఎక్కడ అది పెట్టబోతున్నారు మూడు రాజధానులు ఏర్పాటు జరగబోయే ప్రక్రియ ఉంది కాబట్టి అది పూర్తి అయిన తర్వాత రాజధాని ఏర్పాటును బట్టి పరిశ్రమలు వస్తాయి సో ఇదే టైంలో గతంలో ప్రత్యేక హోదా కోసం పోరాటం చేసి ప్రత్యేక హోదా తీసుకొస్తా అని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకుని తర్వాత ప్రత్యేక హోదా ఏమన్నా ఒక సంజీవిన అంటూ ప్రశ్నించి ప్రత్యేక హోదా అవసరం లేదు ప్యాకేజ్ చాలు అని చెప్పి చెప్పడం ఆ తర్వాత మళ్ళీ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల ముందు ఆ పార్టీతో తెగదెంపులు చేసుకోవడం రాష్ట్రం మొత్తం అప్పులు పాలు చేసేయడం లేనిపోని పథకాలు ప్రవేశపెట్టేసి ఎన్నికల ముందు మొత్తం రాష్ట్ర ఖజానాను ఖాళీ చేసేసి మొత్తం అంటే అసలే రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్కి అన్యాయం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ లోటు బడ్జెట్లో ఉంది ఎలాగా అని జరుగుతున్న నేపథ్యంలో అవన్నీ పక్కన పెట్టేసి రాష్ట్రాన్ని పూర్తిగా నాశనం చేసేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి చేతిలో పెట్టి ఇప్పుడు మీరు పరిశ్రమలు తీసుకురావట్లేదు పరిశ్రమలు తీసుకురావట్లేదు ఏం చేయట్లేదు అనే లేనిపోని అసత్య ప్రచారాలు చేస్తుంటే గతంలో ప్రతిపక్ష గతంలో అధికార పక్ష హోదాలో ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీ ఏం చేసింది ఐదేళ్లలో అనేది కూడా ఇప్పుడు ప్రస్తావనకు వస్తుంది దానికి సమాధానాలు చెప్పకుండా అధికార పార్టీ మీద ఏదో రకంగా బురద జల్లేసి ప్రజల నుంచి వ్యతిరేకత తీసుకొచ్చేసేయాలనే ప్రయత్నాలు మాత్రం బీభత్సంగా చేస్తున్నారు వాస్తవానికి మార్చిలో జరిగే బడ్జెట్ సమావేశాల్లో నూతన పారిశ్రామిక విధానాన్ని ప్రకటించబోతున్నారు మంత్రి మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి అంటే ప్రపంచంలో పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒక సరికొత్త పాలసీ ఆల్రెడీ సిద్ధం చేశారు పారిశ్రామికవేత్తలు సులువుగా పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు కూడా చాలా సవరణలు చేశారు అంటే ప్రస్తుతం మిగతా రాష్ట్రాల కంటే మన రాష్ట్రంలో పెట్టుబడి పెట్టేందుకు పారిశ్రామికవేత్తలు ఎక్కువ మొగ్గు చూపుతున్నారు రాష్ట్రంలోని పారిశ్రామిక రంగంలో మరింత అభివృద్ధి చెందాలనే ఉద్దేశంతో 
మూడు పోర్టుల నిర్మాణానికి ఆల్రెడీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంగీకారం తెలిపారు పరిశ్రమలకు ఉన్న ప్రతి సమస్యను పరిష్కారానికి కృషి చేస్తామని చెప్పి హామీ కూడా ఇచ్చారు మంత్రి గారు ఈ నేపథ్యంలోనే చంద్రబాబు హయాంలో వదిలేసిన పరిశ్రమలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పరిశ్రమలు కూడా రాష్ట్రానికి వచ్చేలాగా వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుంది ఇవన్నీ మరి తెలుసో లేదో తెలియదు ఒక ప్రచారం అయితే చేస్తున్నారు ఒక ప్రత్యర్థి పార్టీ కావాలని ప్రతిపక్షం అధికార పార్టీ మీద బురద జల్లే ప్రయత్నంలో భాగంగా రాష్ట్రానికి ఏమీ రావట్లేదు వచ్చినాయి వెనకపోతున్నాయని ఒకసారి ఇవన్నీ ప్రజలు కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అనేది వైసీపీ శ్రేణులు చేస్తున్న ప్రచారం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి